오늘 영상에서는 치매 환자들이 보일 수 있는 특성들과 이에 대한 올바른 대처법에 대해 알아보겠습니다. 치매 환자는 요일, 날짜, 자신의 나이도 깜빡합니다. 나이가 들면 똑같은 1분도 더 길게 느껴집니다. 건망증은 사건을 기억하기는 하지만 쉽게 떠올리지 못하는 것이고 치매는 사건을 기억조차 못하는 것입니다. 치매라고 생각했는데 인지기능은 정상이고 눈이나 귀에 이상이 있는 경우도 많습니다. 부적절한 행동 주위 사람이 하기 쉬운 실수로는 건망증이나 치매 관련 외래에 억지로 데려가고 치매가 많이 진행된 단계에서 치매 예방 훈련을 억지로 시킵니다. 또한 치매 환자는 할 일이 없어서 한가하다고 생각해 방치하는 것 등이 있습니다. 올바른 행동 미루지 말고 최대한 빨리 어르신의 치매 여부를 확인합니다. 건망증이나 치매 외래는 부드럽게 설득해서 데려갑니다. 메모리 북을 만들어 봅니다. 치매 환자의 예전 추억담을 듣습니다. 몸과 머리를 동시에 쓸수 있는 활동을 하게 합니다. 치매 환자는 잘 기다리지 못함으로 야단을 치는 대신 대안을 마련합니다. 길거리를 배회합니다. 경증 치매 환자에게도 배회 증상이 나타나기 때문에 그냥 걷는 것인지 배회 증상인지를 알아차리는 것은 어렵습니다. 치매에 걸렸다고 해서 목적도 없이 무턱대고 배회하는 것은 아니며 치매가 아니어도 변비가 있거나 시야가 좁으면 배회할 수 있습니다. 배회로 인한 낙상이나 신체적 손상에 주의 깊은 관찰과 관리가 필요합니다. 부적절한 행동 배회하는 치매 환자를 억지로 집에 데려가고 24시간 감시하며 집안 곳곳에 자물쇠를 채웁니다. 출입구에 감지기만 설치하면 다 해결된다고 생각합니다. 올바른 행동 배회의 목적을 알아보고 안정되면 집으로 데려갑니다. 치매 환자가 변비에 잘 걸리는지 확인합니다. 화장실 주변에 조명을 설치하거나 화장실 전등을 켜고 화장실 문을 열어둡니다. 겨울이라면 실종에 의한 동사를 막기 위해서 집 안에서도 따뜻한 옷차림을 하게 합니다. 평소에 이웃과 교류해 둡니다. 지자체별 GPS 서비스도 이용하며 관련 기관의 치매 노인 지문 사전 등록 시스템을 활용합니다. 치매 환자의 사진을 자주 찍어두고 옷과 가방 같은 소지품의 이름과 주소를 써놓습니다. 실종되면 집 근처 반경 500m 이내를 중점적으로 찾으며 30분 정도 찾아도 보이지 않으면 경찰에 신고합니다. 쉽게 화를 내거나 폭력을 휘두르거나 성추행을 합니다. 치매 환자의 화를 억누르려고 하면 더 화를 내거나 폭력을 쓰기도 합니다. 치매를 앓으면 주변 상황을 정확히 인식할 수 없어 가족이나 간병인이 자신에게 나쁜 짓을 한다거나 아기가 있다고 오해에 화를 내는 경우가 많습니다. 치매에 걸리면 감정 조절도 잘 되지 않습니다. 우선 귀가 잘 들리지 않으면 화를 조절하기 어렵습니다. 치매 이외에도 난청, 기억력 저하, 우울, 망상, 환각, 변비 등 쉽게 화를 내게 되는 원인들은 많습니다. 나이가 들어도 남성이든 여성이든 성적인 것에 흥미가 있으며 성적인 존재라는 사실을 알아두어야 합니다. 부적절한 행동 치매 환자가 화를 내면 제지하려고만 합니다. 올바른 행동 치매 환자가 말을 따라주지 않는다고 해도 초조해하지 말고 차분하게 설명합니다. 화를 내면 한 걸음 떨어져서 감정이 가라앉기를 기다립니다. 치매 환자의 공격이 심해진다면 의사와 상의해 보호 입원을 검토합니다. 치매 환자의 폭력으로 힘들어하는 사람이 있으면 도와줍니다. 성적 행위에 과민 반응하면 환자가 위축감을 느낌으로 자신이 누구인지 설명해 주는 것이 좋습니다. 소변이 마렵거나 기저귀가 불편한 것이 원인일 수 있습니다. 기온이나 계절을 무시한 옷차림을 합니다. 
치매에 걸리면 계절감이 없어서 계절에 맞지 않는 옷차림을 할 때가 있습니다. 치매 환자의 90%가 무관심과 무기력 상태가 됩니다. 더위나 추위에 둔감해짐으로 여름에 두꺼운 옷을 입거나 겨울에 얇은 옷을 입기도 합니다. 헐렁한 옷을 입는 것은 기저귀의 윤곽을 드러내고 싶지 않아서일 수도 있습니다. 고령이 되면 기초체온이 0.2도 낮아집니다. 치매 환자는 화상, 특히 저온 화상을 입기 쉽고 하체 쪽 화상이 많습니다. 부적절한 행동 옷차림이 기온에 맞지 않아도 내버려 두는 것입니다. 에어컨은 몸에 안 좋다는 생각에 거의 사용하지 않습니다. 갑자기 뜨거운 목욕물에 들어가는 것을 방치합니다. 올바른 행동 치매 환자가 목욕을 할 때는 가족에게 알리도록 합니다. 추울 때는 모자, 장갑을 착용하고 얇은 옷을 여러 겹을 껴입게 합니다. 치매 환자에게 면 혼방 소재로 된 옷을 골라주며 디자인과 색깔만으로 고르는 것보다 소재와 편의성을 우선으로 합니다. 화재를 일으킵니다. 70대 이상 치매 환자들은 후각이 저하되고 하체가 약해지면서 빠른 거동이 어려워 화재에 더 취약해집니다. 흡연을 하는 경우 후각 기능이 저하되는데 그래서 화재의 원인 1위는 담뱃불입니다. 부적절한 행동 불을 전혀 쓰지 못하게 하는 것입니다. 올바른 행동 불을 쓰는 일, 불을 쓸 기회를 줄일 수 있는 방법을 생각합니다. 가스레인지는 전기레인지로 교체합니다. 난방기구는 10년 이상 사용하지 않았는지 확인합니다. 화재경보기, 가스경보기 설치 여부를 확인합니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.